maji unatazama taarifa za jukwaa la KTN ikiwa ni sehemu ya swala nyeti leo tunaangazia hali ya kupooza kwa ubongo uh, miongoni mwa watoto na naona jumbe zenu mnauliza maswali ambayo ni ya muhimu sana nitakuwa nikiyaelekeza kwa daktari mudo so kwa mrefu eh, njoki uliko kitueleza kwamba mtoto alikuwa hawezi kunyonya daktari ametueleza kile ambacho kinahitajika kufanywa wewe binafsi ulifanyaje uliporudi nyumbani nilijifunza uh, kumpea maziwa na kikombe na nilikuwa najaribu kumfundisha ningemwekea matiti nione kaa atajaribu lakini ndo aweze kuwa mkubwa ilibidi nimpatie na kikombe maziwa ndo sab mwili sikose chakula juu mm. akikosa chakula tena atalia lia mm. lia mm. eh kwa hivyo hadi sasa amekuwa akila amejua kukula au ku eh bado chupa uh, au kikombe bado hajajua kutumia chupa mm. lakini anajua kumeza mm -hmm. so tunaweza tengeneza blended chakula to blend chakula anakula tu chakula kaa sisi wengine mm. only that to tie blend ndo aweze kuimeza kwa uraisi mm -hmm. eh, ni nini kingine ambacho mkuu kikifanya kwa sababu kuna wale labda kina mama ambao wamepata watoto walio na hali kama hii hawajui wafanya hivi mm. nini kingine ambacho mkuu ukifanya ambacho unaweza kuwashauri uh, nimekuwa consistent na therapy tulianza therapy alipokuwa bado hospitalini alipozaliwa hadi wa, hadi saa hii bado tunafanya therapy minimum three times a week mm -hmm. lazima aone daktari hakuna uh, kumwacha ovyo ovyo asipate homa juu pia akipata akiwa mgonjwa immunity yao iko iko low sana mm -hmm. so akipata ugonjwa yoyote ndogo inamrudisha nyuma steps nyingi sana mm -hmm. so hiyo ku prevent akipata uh, homa ndakimbiza hospitali haraka sana mm -hmm. um, akikosa ku kupupu constipation pia ni shida juu hizo muscles mkumbuke muscles zote zimeaffectiwa mm -hmm. so hata hiyo kujiambia aende cho ni shida mm -hmm. so lazima unaangalia una monitor ni nini ame ameenda cho saa hii ama hajaenda ni nini unafaa kumpatia kula tena pia niko nimemweka kwa diet mm. uh, kuna kumpatia chakula tu yoyote juu haujui ni nini ita, ita, itafanya cho ikuwe ngumu sana mm -hmm. so niko consistent hivyo chakula cha aina gani naam nampea matunda mm. uji tuanze tu asubuhi ataamka kwanza kunye uji akimaliza ingie dawa akimaliza dawa tena nimpatie matunda ama yogurt tena akimaliza twende lunch lakini after every three hours kuna kitu anakula mm. akimaliza lunch labda atalala alafu amke nimpatie uji tena ama matunda imeblendiwa ama yogurt alafu sapa sapa lazima ikwe uh, sapa na lunch lazima ikwe balanced diet mm. lazima tumweke vitamins carbohydrates na protein constant mm. uh, vitamin ikiwa nyingi zaidi ndio isaidie cho mm. tena aingie dawa ya jioni kisha usikwa kunyoeda maziwa ndio iweze kulala ama ni mwache tu alale mm. yeah. na la muhimu ni kuwa akiangaliwa kila wakati ndio yeah. kama kuna hali ambayo inazuka iweze kurekebika mapema sio mapema daktari kwa sababu nyoto wawili mmesistizia umuhimu wa kumpeleka hospitalini kuona daktari madaktari wa aina mbalimbali ina maana kwamba hali hii kuna wakati ambapo inaweza kurekebika um hii si hali ambapo ikisha pata mtoto inaweza rekebika kiuraizi mm. uh, sababu pia inategemea na kiwango ja mm. eh, ama, ama ni kiwango kipi mm. ubongo uliweza kuadhirika mm. eh, na ndiposa hii condition pia ikakuwa ikakuwa ikakawanyika katika viwango tatu kuna mm. ile kuna ile severe cerebral palsy severe cerebral palsy kumaanisha yani ikiwango ja ubongo ulioadhirika ni kikubwa mm. uh, ambapo uh, uh, kuna zile vitu hata tukijaribu ndio na therapy mm. mtoto atajivu kidogo then kuna ile moderate cerebral palsy moderate mm. kumaanisha ndio ihali ilifanyika ili, ili lakini kiwango ambacho kinaweza ki, kiwango ambacho kinaweza 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 rekebika kwa, kwa kiwango fulani then kuna hii ambayo inaitwa mild cerebral palsy hii mali ya kumaanisha kiwango cha ubongo ulioadhirika ni kidogo. So wale wako na mild cerebral palsy kuna vile kuna vile wanaweza 
eh, hii hali inaweza rekebika wakati wana grow mm. lakini bado itatekemea na therapy ambayo mtoto anapata eh ko, ko, hali ya kawaida itatekemea na chinzi huu mtoto anavyotunzwa kulingana na derabi mm. na therapy ama, ama, ama na madawa anazotumia pila kusahau na diet na e, kusungumzia pia kulingana na hii hi, si hali ambapo mtoto akishapatikana nayo utaenda hospitalini leo alazwe wiki moja mwezi moja alafu akishamalizwa mtoto akuwe sawa ni hali ambayo inadumu kwa maisha ya mtoto mpaka maybe wakati ana anakuwa mkubwa kabisa mpaka mm. tuseme mwisho wa maisha yake. Mm. Si ni hali si, si hali ambao maybe mzazi ukishapata utapata ah huyu acha tukimbize hospitalini sababu wazazi wengi wao hawajui. Hawajui kama ni hali ambayo ita, itadumu maisha ni mwa watoto wao ama hao hawajui kwamba watakana huu mtoto wake ukai katika ile hali kwa muda uliyo mrefu ama mm. katika maisha yake yote. So pia ni muhimu eh, wazazi ambao wanapata eh, ah, watoto waelezwe wapate kujua sababu wengi wao bado wako ile tunaita dinayo. Dinayo ambapo yani ndio mtoto amezaliwa na hii, hii hali lakini eh, kwa roho yake hajaikubali mtoto ako katika ile hali. So ndio maana watu na tunasisitiza pia mm. kuo wapate wapate kuwa cancel wapate kujua ni hali gani ambapo ambayo watoto wako nao na ni vipi tawadhiri ama ni vipi wanaweza kuitunza e, wakati huu mtoto anakuwa mkubwa. Na labda hapo ndio e, tulete maswali ambayo yanaletwa na mtazamaji. Kuna mmoja hapo anasema daktari shida yangu ni mtoto wangu yuko 5 years na hawezi construct sentence but ataimba wimbo akitaka but ukimlazimisha kusema kitu anakataa kama mama au baba but still anaongea vitu azieleweki shida inaweza kuwa ni ni nini ni na ubongo juu a concentrate kabisa shida ni nini mtanzi ya pale mahali amesema ha concentrate kabisa mm. kumbuka hii cerebral palsy ama kuboza kwa ubongo ni kama umbrella tu mm. ya baadhi ya conditions zingine jini yake mm. eh, katika ile kulingana na hii swali ni mtu taweza aka concentrate ako na shida ya speech Uh, I mean ana ata, kuna vitu na niko sure kuna vitu ataongea za zingine mama asikie lakini za zingine zitapotea. So katika ile hali mtoto anaweza kuwa na ile hali ambayo inaitwa autism spectrum disorders. Mm -hmm. Autism spectrum disorder ni ile hali ambayo ina affect eh, eh, haswa eh, mtoto kuweza kulinganisha vitu kwa environment ya kawaida ambapo utapata mtoto anapata anapata shida ya ku ku, 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 ku interact na wenzake because kitu ya kwanza hana concentration so kumaanisha hata akiwa akijaza na wenzake katika ile hali ya michezo ya watoto yeye hawezi sababu ya hiyo hali yake pia mama ameweza kuzungumzia mambo ya ya, 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 ya kuongea ama speech hao watoto wako na autism spectrum disorder pia wako na huo wanakuwa na issue ya, ya speech kwanza ni, ni, ni hali ambapo ni hali moja wapo ambapo uwe na kuonje huu mtoto ako na hali ni ku delay kwa speech na pia social interaction yao watoto wenzao huwa mara kwa mara mingi wamechitenga ni wao watoto wanachitenga mm. wakifanya vitu zao ki, kivyao mm. na ni hali pia e, mzazi lazima utembelee pale hospitalini uulize e, occupational therapist na ama ama muskote wa muskote wa declarate mwenye ana deal na maswala ya ubongo na ataweza kukuelekeza juu mtoto kama ni kuna wako na special therapy yao pia ambayo huwa inawafanya ndio wajue kukonzidito kufanya kitu na njoki ni ghali sana sio usipo na... sasa iwapo unahitajika kwenda therapy kila mara tatu kwa wiki mm. gharama unaweza kumudu vipi uh kusema kweli Mungu sema ni Mungu mm. juu bado siwezi eleza ni, ni vipi tumeweza ku maintain therapy chakula yake bia, kuza, chakula yake pia ni expensive madawa yake juu anakunywa dawa kila siku mara mbili kwa wiki mm. na anaka uh, Nathan anakunywa dawa tano so kuzinunua na kusema kweli ni Mungu mm. <laughs> 
Mm. Daktari kuna mwingine amekutumia swali. Mm. Anauliza anasema kwamba kijana yake hakulia wakati wa kujifungua kutokana mm. na hali kama uh, ile njokia alipitia mm. na alikaa nasari kwa muda wiki moja mm. na sasa hivi yuko na miaka minne sawa na Nathan mm. na hajaweza kuzungumza hajazungumza kamwe. Mm. E, shida ni nini na anaweza kumsaidia vipi nini ambacho anaweza kukifanya? Anasema jina lake ni Jose. Okay. Uh, ya yeah, ameeleza kwamba mtoto wake pia kulia mm -hmm. uh, baada ba, ya kuzaliwa na pia wadho Joseph Pini Joseph Pini ingepata eleze about from whom mtoto kutoongea kuna vitu zingine ameachieve kama mm -hmm. kukaa kama mm -hmm. kutembea mm -hmm. kama anafanya baadhi hizo vitu ndio kuna uwezekano kumbuka tumeeleza kwamba mtoto kuzaliwa ku, uh, kuzaliwa na koze kulia kuna madhara yake mm -hmm kuna kuna uwezekano maybe baadhi ya ubonge ilikosa hiyo oxygen na maybe hiyo part ya ubonge yenye ilikosa oxygen ndio na contribute nini ama ndio ilikuwa na ilikuwa control speech yake kuongea kwake sasa mm. so ndo maana unapata anakuwa lakini anachelewa speech lakini katika ile hali pia iko sure huyu ni mtoto si speech peke yake amechelewa mm. kuna zile vitu pia alichelewa maybe mm. alichelewa kukaa alichelewa kutembea na ni bora tu atembelee ilo stori iko karibu na yeye na atafute muuguzi mwenye anahusikana na hayo maneno specifically occupational therapist mm -hmm. ataweza kumwelekeza sababu na sisitiza occupational therapist sababu gani madaktari wengi pia hazoa wana wanashindwa mm -hmm. ku revise cases tumepata revivals kama hizi watoto watoto kama wakiwa revert madhere mm -hmm. madhere mendo hospital no. ambapo maybe ni daktari mara ya kwanza aja, aja kutana na hii case because it's a special case remember na pia inatakana ikuwe handled na wale watu special wenye wamezomea maswala kama hayo. Na mnjoke tu kitu tunapomaliza ni changamoto zipi ambazo unazipitia na ni nini ambacho ungependa kuona kikifanywa kama taifa ili kuwasaidia watoto kama Nathan? Mm, bado kuna stigma. Mm. Kuna watu bado wataki kukaribia watoto kawa. Mm. Unapata wa mama wenye wana unaambua labda mtoto ali alirogwa ama yani mm. vitu tu zingine unaambiwa unashanga uh, mbona ha, hawajui ama hawaelewi mm. uh, nimekuwa pia na situation yenye wa mama wataki watoto wakaribie mtoto wangu mm. wasiambukizwe na hii condition hauwezi ambukizana mm. mm. eh mm. pia ningependa yani ka juu tunashinda hospitali kwa kuna venye serikali inaweza angalia uh, wa reduce price cuz mm. ukienda hata hospitali sasa utapata ni watu wa kaa hawa wako wamelazwa homa vitu tu ndogo ndogo tupeleka hospitali mm. um, wangeza tu kuangalia vitu kaa hizo eh na shukrani sana njoki kwa kutusimulia kisa chako mm. na tunakutakia kila laheri Sante. tunajua maafisa wa serikali hutazama mm. na tunatumai kwamba watasikiza kilio chako na kukitimiza daktari shukrani sana kwa ushauri wako kuna mmoja hata amekasirika anasema ni vipi daktari anangoja umefika 10 cm na bado haja kupeleka katika chumba cha kufanyiwa upasuaji kwa mfano bado anaendelea kungoja mm. akisema kwamba ni matatizo ambayo yanaweza kuepukika nadhani tutakualika katika kipindi kingine tuangazie mambo mengine zaidi kwa sababu watazamaji wanayo maswali zaidi wangependa kujua kuhusu matatizo ya ubongo shukrani sana kwa muda wako unafanya katika hospitali gani kwa sababu kuna wale ambao ungependa labda kukufikia ya yeah, mimi mwenyewe nafanya katika uh, huduma moja ambayo inashughulikia maswali ya watoto kama wewe inaitwa Celebro Pulse Center of Kenya tuko Bale Donom house number 320 huduma yetu watu nakuwa na inpatient mm -hmm. na outpatient inpatient ambapo watoto wenye wako jini ya miaka saba majini ya miaka kumi wanazaletwa hapo wakapata therapy mm -hmm. lakini wale wenye wako above 10 years tunaona katika manyumba ambapo tunaita outreach therapy mm -hmm. program kuna namba ya simu tusajie haraka haraka. Ah uh, namba ya simu aje nitapeana yangu mkipata yangu mtakuwa umepata hapo namba yangu ya simu ni 07127607384. Na mshukrani sana mtazamaji natumai utaweza kuwasiliana na daktari upate shauri zaidi na muda usio kwa mrefu na rejea na taarifa za kitendo usiende